हेलो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम शिपन हमें तो ऑनलाइन टास्क चैनल पर कुछ अपना दर्शन कल के शक्ति दम ताश कर शक्ति बाल आज चें आज का मिनो तूने एक ट्यूटोरियल नहीं है अपना दर्शन के हाजिर हुए थे आज के जो ट्यूटोरियल भी शो है शेड ऑफ़ अपना रामात टाइटल एवं के हमारे थेम्बल देखिए अपना रा बुस्ते बिल चेन एर पर आमी अपना दर के एक टू क्लियर करे दे आज के वीडियो भी शो टी की आज के जो वीडियो भी शो है शेड होते जो आमी अपना दर के आज के देखा बो शब्दे बेशी ब्राबित पर पर चार सिलिंडार बसिए रेखे अर्थात हमें एखे हमें क्योंकि एक सिलिंडार अर्थात एक सिलिंडारे अपना जेने थकें अनेकटा हत तर पॉइंट सिक्स के जि अथवा अनेकटा सिक्स पॉइंट फाइव के जि ए रकम रेफ्रिजारेंट थे तो सेगल देखो का नहीं गए तो डिफ बार्स एखे आर टोटी टू एवं आर सिक्स हंड्रेड एर एवं आर वन थार्टी फोर ए अर्थात एखे तीन टीकाटा कोरी रेफ्रिजरेंट सिलिंडर आमी निये थी आर ये तीन टीकाटा कोरी रेफ्रिजरेंट गुलोई सबसे बेशी बाबी तो होते हैं अखान बांग्लादेश शो है इवेन और नॉन नॉट जिसमें तो कंट्री वैसे शेगुलों ते हो तो हमारे प्राय यूनिट गुलों ते है तो बा एक्सट्रा चौथी शेर ए अथवा स खूब ही जनप्रिय एवं खूब ही प्रचुर परमाणे व्यवहित है सकल यूनिट प्राय एगुल व्यवहित होड़ाओ एगुलर विकल्प हिसाब से अनेक रेफ्रिजारेंट बेर से बत्रीस नम्बर रही है चार सौ दस रही है चार सौ दस रे रही है और अनेकगुल रेफ्रिजारेंट रही है सेगल सम्पर्क अपनारा परिचित अपरिचित ना थे एरपर हमें आो टीटोरियल करब तो ये सब चे जनप्रिय जनप्रिय तीन ट रेफ्रिजारेंट नहींगल एक जुम कर का अपन के देखा डेट बार्स एखे लक्ष्य कर थार्टी फोर ए अर्थात ये सिलिंडार एक सौ चौत्रिसर एर एक सिलिंडार तो ये सिलिंडार टीते देख थार्टीन पॉइंट सिक्स के जि अर्थात तर के जि तर दश तर के जि छः ग्राम रेफ्रिजारेंट ये सिलिंडार टीते धरे बाई सिलिंडार नतून एक सिलिंडारे भरे तर के जि छः ग्राम रेफ्रिजारेंट थे तो नेक्स्ट सिलिंडर टी अपन देख के देखाई डेट भी आर्स एखे अपना लक्ष्य कर सिक्स हंड्रेड एर ए नम्बर रेफ्रिजारेंट एट कत के जी रेफ्रिजारेंट थे से देखा तो हमारे एखे स्टिकार मध्य आस पड़े गेखाटी एर देखाते तब ये मध्य सिक्स पॉइंट फाइव के जी रेफ्रिजारेंट थे तो डेयर बार्स नेक्स्ट सिलिंडार टी अपन देखाई सिलिंडार टी हे लेखा रही है रेफ्रिजारेंट आर टोटी टू एटार मध्य क्योंकि देख नीट वेट देव रही है थार्टीन पॉइंट सिक्स के जि अर्थात तेर के जि छः ग्राम रेफ्रिजारेंट ये सिलिंडार टीते रखा जाए तो डेयर बार्स एर पास सिलिंडार रही है चार नम्बर सिलिंडार ये देखो ये आर टोटी टू एटे लेखा रही है हार एटाते तेर के जी छः ग्राम रेफ्रिजारेंट दरे तो डिओ बार्स एखे अपन के एक क्लियर कर दे सिलिंडारगल देखते जदि तीन सिलिंडार ही देखते समान ही मन हे उच्चतार दिक दिए एवं चौरार दिक दिए कंतु एखे जो विषय बुझते हैं से अपना एक सौ चौत्रिसे जो सिलिंडार देखते हैं एटाते तर के जी छः ग्राम रेफ्रिजारेंट थे मजखान जे आर सिक्स हंड्रेड ए ये सिलिंडार देखते हैं ये सिलिंडारे क्यों तेर के जी छः रेफ्रिजारेंट नहीं सिलिंडार क्यों देखते हूबुह समान चौरार दिखे समान ये क्यों छय के जि पाँच सौ ग्राम सिलिंडार रे तो पास सिलिंडार टी आते हैं बस नम्बर ये सिलिंडार टीप देव क्यों तेर के जि छः ग्राम रेफ्रिजारेंट रे नतून अवस्था थके तो एन बीर्स छः नम्बर क्योंकि अनेक कम प्राय अर्धे ओखने जेहेतु एगलते एक सौ चौत्रिस बस नम्बर तेर के जी छः ग्राम कर रेफ्रिजारेंट दरे कंतु छः नम्बर ए ये क्यों सिक्स पॉइंट सिक्स के जि मे बी अथवा सिक्स पॉइंट फाइव के जि छय के जि पाँच सौ ग्राम अथवा छः ग्राम रेफ्रिजारेंट इटार भरे आर्स ये सिलिंडारे 
গ্যাসের যে কম বেশি হলো এই ছয়শ নম্বরটা এটার ভিতরে কম কেন এটার ভিতরে কম হওয়ার কারণ হচ্ছে এটাই যে এই বাইশ নাম্বার ছয়শ নম্বর এ যে রেফ্রিজারেন্টটি রয়েছে এটি একটি ফ্লেমাবল রেফ্রিজারেন্ট অর্থাৎ এই ছয়শ নম্বর এ এই গ্যাসটিতে যদি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সেটা জ্বলতে থাকে বা জ্বলবে এটা হচ্ছে ফ্লেমাবল আর পাশে যে বাইশ নাম্বার এবং কি একশো চৌত্রিশ চৌত্রিশের এ আপনারা যে দুইটি সিলিন্ডার দেখতে পাচ্ছেন সেই দুইটি সিলিন্ডারে কিন্তু এগুলো ফ্লেমেবল না বা এগুলো জ্বালিয়ে দিলে জ্বলবে না সুতরাং আপনারা এটা জানেন কিনা আমি জানি না যে রেফ্রিজারেন্ট ফ্লেমেবল অর্থাৎ জলে সেই রেফ্রিজারেন্ট সিলিন্ডারগুলো হানড্রেড পারসেন্ট সেটাতে রেফ্রিজারেন্ট ঢুকানো বা চার্জ করা যায় না কারণ এটা যদি হানড্রেড পারসেন্ট এই ছয়শ নম্বরে এই সিলিন্ডারটি যদি হানড্রেড পারসেন্ট এটাতে ভিতরে রেফ্রিজারেন্ট ঢুকানো হতো বা চার্জ করা হতো তাহলে কিন্তু এটা হাই রিক্স হয়ে যেত যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থেকে যায় বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এর জন্য এগুলো আপনার ফ্লে হানড্রেড পারসেন্ট রিফিল করে না এগুলোতে জাস্ট সর্বোচ্চ গেলে এইটি পারসেন্ট এগুলোতে রেফ্রিজারেন্ট থাকে বাকিগুলো এগুলোতে খালি থাকে কারণ ওই দুর্ঘটনা ঘটবে এর জন্য এটাকে এভাবে রাখা হয় তো বিয়ার বিয়ার্স আমি এই যে বিস্তারিত বিষয়গুলো যদি না বলতাম সরাসরি যদি আপনাদেরকে দামটা আমি বলে দিতাম সেই ক্ষেত্রেও আমি পারতাম বলে দিতে আমার এক মিনিট বা দুই মিনিটে ভিডিওটি শেষ হয়ে গেত কিন্তু এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় থেকে যায় সেগুলো যদি আমি আপনাদের সঙ্গে ক্লিয়ার না করি তাহলে কিন্তু আপনারা এটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন না তো আমি যে বেশি কথা বলতে গিয়ে যদি আমার ভিডিওটা লং হয়ে যায় এতে করে আপনারা অনেক অনেকে বিরক্ত হন আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা বিরক্ত হবেন না কারণ এখানে প্রত্যেকটি কথাই আমার আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেক ইম্পর্টেন্ট বা যারা এই লাইনে কাজ করেন তারা শুনলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে কথাগুলো কতটা ইম্পর্টেন্ট তো এগুলো ক্লিয়ার না করলে আসলেই একটা বিষয় মানুষকে জানানো বা বোঝানো যায় না ঠিক হবে না তো আমি কিন্তু দাম কিন্তু দুই মিনিট ভিডিও বানিয়েই আমার ভিডিওটা শেষ শেষ করে দিতে পারতাম দামগুলো বলে দিয়ে আমি তা বলিনি প্রথমে এগুলো সম্পর্কে আপনাদের ফুল একটি ধারণা দিলাম এখন আমি আপনাদেরকে দামটা শেয়ার করব প্রথম যে সিলিন্ডারটি রয়েছে একশো চৌত্রিশের এ এই সিলিন্ডারের গায়ে বিয়ার্স আপনারা লক্ষ্য করুন একটি স্টিকার লাগানো রয়েছে কলম দিয়ে লেখা এই লেখাগুলো আমি নিজেই লেখেছি এখানে দেখুন লেখা রয়েছে আর ওয়ান থার্টি ফোরে অর্থাৎ একশো চৌত্রিশ নম্বরের রেফ্রিজারেন্ট এখানে দাম দেওয়া হয়েছে দেখুন দশ হাজার টাকা এই যে উপরে যে দামটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দশ হাজার টাকা এই দশ হাজার টাকা দিয়ে আপনারা এই সিলিন্ডারটি কিনতে পারবেন আবার ঠিক সেম দেখতে এই রকমই একটি সিলিন্ডার আপনি আট হাজার টাকা দিয়েও কিনতে পারবেন অর্থাৎ দেখুন এখানে কিন্তু প্রায় দুই হাজার টাকা কম বেশি হলো দুই হাজার টাকা কিন্তু আসলেই অনেক টাকা আপনি দশ হাজার টাকা দিয়েও কিনতে পারবেন আবার আট হাজার টাকা দিয়েও কিনতে পারবেন মার্কেটে অ্যাভেলেবেল তো এখন কথা হচ্ছে যে দশ হাজার কেন আবার আট হাজার কেন দশ হাজারের যে জিনিসটি রয়েছে এটা হয়তো বা হার্ফ হবে অথবা আপনার এটা ফরেন হতে পারে আর যেটা আট হাজার সেটা কিন্তু সেটা তো অবশ্যই বেজাল রয়েছে এবং কি যে কুলিং যে জিনিসটা আপনার পাওয়া প্রয়োজন আপনি কিন্তু সেটাও প্রয়োজন মতো পাবেন না সুতরাং আপনারা মার্কেটে গেলে একশো চৌত্রিশের এ একটি সিলিন্ডার যদি আপনারা কিনতে চান অর্থাৎ তেরো কেজি ছয়শো গ্রাম রেফ্রিজারেন্ট সহ যদি একটি সিলিন্ডার আপনারা কিনতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা দশ হাজার টাকার মধ্যেও কিনতে পারবেন এবং কি আট হাজার টাকার মধ্যেও কিনতে পারবেন এখন আপনাদের রুচি অনুযায়ী আপনারা কিনে নেবেন তো ডিআর বিআর নেক্সট আমরা আর সিক্স হান্ড্রেডের এ যে সিলিন্ডারটি দেখতে পাচ্ছেন সেখানেও দুইটি প্রাইস আমি দিয়েছি একটি হচ্ছে তেইশশো টাকা দুই হাজার তিনশো টাকা আর একটি হচ্ছে দুই হাজার নয়শো টাকা আপনারা এই সিক্স পয়েন্ট সিক্স কেজি একটি সিলিন্ডার নতুন সিলিন্ডার আপনারা তেইশশো টাকা দিয়েও কিনতে পারবেন আবার উনত্রিশশো টাকা দিয়েও কিনতে পারবেন তেইশশো টাকার যেটা কিনবেন সেটা অবশ্যই খারাপ হবে এবং উনত্রিশশো টাকা দিয়ে যেটা কিনবেন সেটা অবশ্যই ভালো হবে তবে এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে বুঝে শুনে কিনতে হবে কারণ তেইশশো টাকার সিলিন্ডার দিয়ে আবার আপনার কাছ থেকে যেন উনত্রিশশো টাকা নিয়ে যেতে না পারে সেদিকেও আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তো ডিআর বিআর আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ছয়শো নম্বর একটি সিলিন্ডার কত টাকা হলেই আপনারা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল কিনতে পারবেন তো আমি চলে আসলাম নেক্সট বাইশ নাম্বারের ক্ষেত্রে এইখানেও দেখুন দুইটি প্রাইস দেওয়া রয়েছে একটি হচ্ছে সাত টাকা আর একটি রয়েছে ছয় টাকা 
যদি আপনি উপরের যে দামটি দেওয়া রয়েছে 7500 টাকা দিয়ে কিনেন তাহলে আপনি একটি হাফ এর সিলিন্ডার কিনতে পারবেন এবং কি সবচেয়ে ভালো সেটা কিনতে পারবেন আর যদি আপনি 6500 টাকা দিয়ে কিনেন সেই ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই হাফ কিনতে পারবেন না হয়তো বা রেফ্রিজারেন্ট কিনতে পারবেন আপনি রেফ্রিজারেন্টই পাবেন কারণ এটা 6500 টাকায় হাফ কখনোই পাওয়া যায় না বা ফরেনও আপনি হয়তো বা পাবেন না তো আপনারা বুঝতেই পারলেন যে এই তিনটি রেফ্রিজারেন্ট যে সিলিন্ডার আপনাদের দেখালাম এগুলো কত দামের মধ্যে বর্তমানে মার্কেটে আপনারা अवेलेबल পেতে পারেন তো আশা করি আপনারা এই তিনটি সিলিন্ডারের দাম সম্পর্কে মোটামুটি আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে এখন হার্প এবং কি রেফ্রিজারেন্ট বা ফরেন এগুলোর মধ্যে কি পার্থক্য এটা নিয়ে আমি নেক্সট আর একটি ভিডিও আপনাদের জন্য বানাবো বা কেন দামের কম বেশি হয় তো আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে রেফ্রিজারেন্টের বর্তমান সিলিন্ডারের প্রাইস কত রয়েছে এগুলো যদি আপনারা কেজিতে আনতে চান তাহলে আপনারা ওই যে 13 যেমন 134 এর 10000 টাকা এটাকে যদি আপনারা 13 কেজি 600 গ্রাম দিয়ে ভাগ দেন তাহলে এই পার কেজির যে দামটা সেটাও চলে আসবে ঠিক सेम এখানে 600 নম্বরে এটার ফুল যে সিলিন্ডারে 6 কেজি 600 গ্রাম রয়েছে সেটাকে যদি আপনারা 2329 দিয়ে ভাগ দেন তাহলে আপনারা পার কেজি পেয়ে যাবেন ঠিক सेम এটাও তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে রেফ্রিজারেন্টের কেজিতে কত টাকা আছে সেটাও আপনারা এখান থেকে ক্লিয়ার করে বের করে নিতে পারবেন আবার যদি মনে করেন যে আপনারা ফুল একটি সিলিন্ডার কিনবেন সেটার প্রাইস কত সেটাও আপনারা এখান থেকেই দেখে নিয়েছেন বা দেখে নিতে পারবেন তো এই বলে এখানে আমি ভিডিওটি শেষ করতে চাচ্ছি শেষ করার আগে একটি কথা আপনাদের মনে করিয়ে দেই এসি ফ্রিজ এবং কি ইলেকট্রিক্যাল সকল কাজের সমস্যার সমাধান আমার চ্যানেলটিতে আছে এবং কি আমি আরো এগুলোর উপরে কাজ করব এবং কি নতুন নতুন ভিডিও বানাবো তো সেই পর্যন্ত সকলে আমার সঙ্গে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আল্লাহ হাফেজ